can I ask you about your, your personal life? Because you, you seem to lead a very informal life as a prime minister. Are you able to keep your own family life private? I try to, as far as I can. Are the Otherwise, the uh, life of a politician will be completely unbearable. You are, uh, you are easy to find in the telephone directory of Stockholm. Uh, do many people call you at home? Yes, um, it came to... I have now had to uh, get a switch so I could switch off the telephone because uh, I was getting up to 50 telephone calls per night. So I kept my evening speaking to the <laughs> public and that was a little bit difficult. So Olaf. sometimes I switch it off. Olaf Palm, thank you very much indeed. Yeah. <coughs> Thank you very much. Mm -hmm. It was very interesting. Mm -hmm. I mean, it's, it's a great deal of mm. interest because it's such a. Oh, the career I don't know. I think I have it wrong. Partivänner, en partijordförandes första uppgift är att kunna lyssna till rörelsen. Varje stor folkrörelse står alltid inför risken att stelna, kapslas in i sina riter. Vi måste alltid arbeta med öppenhet för att aldrig riskera att stänga våra sinnen för nya impulser i tiden. Ingen... Alla minst jag själv vet om jag personligen duger till den uppgiften. Förväntningarna är stora på den nytillträdde unge statsministern. Sen 50-talet har han tillhört den innersta kärnan i partiet. Varit en av de viktigaste ideologerna. Han är omstridd, fruktad och beundrad. Sen kungen hade konstaterat att det var ett enstämmigt råd från alla som gav han mig uppdraget att bilda den nya regeringen. Kring sig samlar han några av partiets unga män. De är hans viktigaste bollplank. De kallas Palmes pojkar. När jag tänker tillbaka på den där tiden så imponeras jag inte av oss. Inte, in, i, framförallt inte av mig själv. Man var ju naiv och, och trodde att man begrep allting bättre än alla andra. Vi var lite odisciplinerade va? Mera ungdomlig entusiasm kanske. Vi var ju häpnadsväckande unga. Olof var när han blev statsminister 42 år. Eh, Anders var väl 31 och jag 30. Ja. Jag tycker det ser valpig ut. <laughs> Vi hade haft 20 år av obruten hög tillväxt. Pengarna ramlade in i statskassan och vi kunde göra reformerna. Den allmänna sjukförsäkringen, den allmänna pensionen, barnbidragen, den nya skolan, utbyggnaden av universiteten. Det var ett väldigt nöjt parti som Elande lämnade och som Palme övertog. Det går bra för Sverige, vår levnadsstandard är en av de högsta och arbetslösheten den lägsta i hela världen. Industrin går för högvärv. Den svenska modellen väcker beundran långt utanför landets gränser. Kanske är vi bäst i världen. 
Det här är en fredspipa va? Ja visst. Och den brukar jag ha när partiledarna är besvärliga så stod man dem så här i huvudet och då lossnar den där. <laughs> Oj, jag vet, jag har prövat det. Jag har prövat det. Och då hände en hel del intressanta saker. Men det går så här alltså. <laughs> Socialdemokratiska partiet då, som var starkare än någonsin, det hade drabbats av hybris. Allt genast var eh, måttet. Och jag tror här i denna hybris ligger fröet till socialdemokratins nuvarande kris. Eh, där kom han då in och det var ju ganska svårt. Va? Det var en otrolig reformtakt när man tittar tillbaka. En, för mig en, nästan en framgångssaga. Det gick ju väldigt, väldigt bra för Sverige. Det borde vi kanske ha förstått. Eh, att så kunde det inte fortsätta. Och eh, vi, vi kunde ju rimligen inte räkna med att få en lika lätt resa. Också... Men det är alltså det gamla som vi sa innan. Lämpligt att numrera sidan också vad som man hittar i dem. Jag måste komma ihåg att det här var 1969. Partiet hade vunnit valet 68 med över 50 procent av rösterna. Och det fanns en allmän uppfattning att vi, allt det vi gjorde var bra. Och vi kunde möjligen bli bättre. Men sen kom ju då, och det kom då som en chock för honom eh, när gruvarbetarna gick i strejk på LKAB i eh, december var det 1969. Ska vi stå på arbetsplatserna dag ut och dag in och bli pressade till större jäkt? Mera ska vi producera och mindre ska vi få betalt och alltid vara tiga och ta emot. Måste vi inte någon gång säga ifrån? Ett nästan en kilometer långt tåg drar fram genom de centrala delarna av Kiruna. Lugnt och samlat, där plakaten uttrycker de känslor som råder. 5 000 gruvarbetare har gått ut i vild strejk mot det statliga gruvbolaget LKAB. Här var det statens eget företag och i Norrbotten där de hade röstat 65 procent socialdemokratiskt. Och de gjorde uppror. Och för Palme var det här... Du är en, en, han, tog, han tog det nog ganska personligt som att eh, packföreningsrörelsen markerade att eh, inte några storstadsmänniskor och inga från överklassen skulle komma och tala om för arbetarna hur de skulle ha det. Gruvstrejken i Kiruna är starten på en båg av strejker. Över hela landet höjs krav på bättre arbetsvillkor, sänkta matpriser och högre löner. Den 17 februari utlyste de en köpbojkott mot mjölk. Bort med momsen på maten. Vi har fortfarande ett kapitalistiskt system med stora sociala orättvisor. Det har gjorts mycket, men det krävs mycket, mycket mer innan vi når målet. En klasslös värld. Det är en värld där solidariteten drivit undan egoismen. Och där jämlikhetstanken segrat över samhällssystem som bygger på stora skillnader i inkomst och förmögenhet. Som statsminister har han en ny, ovan roll. Nu blir han måltavlan för missnöje runt om i landet. Under 70-talet hade vi väldiga löneökningar och inflationen drevs upp. Den svenska lönemodellen fungerade inte längre. Så det var rätt, rätt stora problem vi ställts inför. Och inte bara politiska utan även på arbetsmarknaden. Och ett vidgat demokratiskt... Det var inte lätt att vara socialdemokratisk partiledare, då det kan vara säkra. Tro aldrig att man med glåpord och förolämpningar kan få svensk arbetarrörelse att svikta på sin väg mot framtiden. Han kunde ta politiska konflikter, han var sämre på personliga uppgörelser. Utan genom en fredlig uppgörelse... Hans impulskontroll var dålig kan man säga. Så när han blev arg, då, då gav han sig på vad gjorde han även med mig som eh, handelsminister. Så kunde han skälla ut folk eh, utan, utan gräns, besinningslöst. Och sen nästa dag då var, skulle allt vara glömt. Men eh, det, det så fungerar det inte att sånt där tar. Det gör det. 
aldrig någonsin varit med om att han blev arg eller vare sig på mig eller mina bröder. Han hade oändligt tålamod och, och det fanns... Min mamma frågade honom om det där någon gång. Och jag, men det går inte att bli arg på dem, de är ju bara små pojkar. Så jag önskade väl egentligen att han... Jag hade svårt för den här uppmärksamheten, både den positiva och negativa, eller hur taget uppmärksamheten då. Jag önskade väl egentligen att han skulle ha ett vanligt jobb och leva ett vanligt liv på det sättet. Hur ofta innan vi träffas här? Ja, det är roligt. Vi ses på månaderna. Vad är som gör det som är så tänkt att säga ja till allt? Ja, det är det att, 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 att jag upplever. Ta bollen då. Som sagt, ja, ju, jag upplever samhällets orättfärdighet på sätt och vis starkare eh, ju längre jag håller på, ju högre formellt sett jag kommer i den här pyramiden. Och därför så upplever jag det som en sån förpliktelse att försöka göra någonting åt det så länge jag har chansen. Det är så viktigt. Det... Alltså från när jag var riktigt liten, liksom innan jag började skolan och så här, då har jag nog minne av att han egentligen kom efter vi hade somnat och så här mest. Och sen så skymtade han förbi där på morgonen. Det är klart att, att det var en stor påfrestning med hans arbetsinsats inom politiken. Så klart att det var. Tiden räckte helt enkelt inte. Och det tar ju ändå en tid med ett praktiskt hushåll för fem personer ändå. På sommaren hade vi ju tider när vi kunde umgås med våra vänner eh, där på Fåri. Men det var nästan den enda möjligheten. Det, det, det fanns inte tid egentligen. Inte för det heller. Semesterresan anträdes då som vanligt i, i Bergbio. Det brukade vara efter någon intensiv arbetsperiod så att han var trött, eh, utarbetad och eh, min mor fick köra. Och, han somnade i, i, i framsätet och sen så efter ett tag så kvicknade han till och tände en cigarett och så, så småningom så fylldes då den här saben som det brukar vara olika årgångar med behaglig cigarettrök. Och på något sätt så, så började då någon slags återhämtningsperiod för honom. Of, ofta sov han ju då lite extra på, på stranden eh, under första dagarna. Och man fick liksom knuffa på honom så han vände sig så att han inte blev bränd på någon sida. Och sen hade han, blev han fort solbränd och eh, lätt orakad och eh, på allmänt gott humör. Julen 1972 intensifierar USA sina bombningar över Nordvietnam. Under dessa juldagar fälls 20 000 ton bomber över civila. En av de värsta terrorbombningarna i historien. Dagen innan julafton ringer Olof Palme till Sveriges Television. Han vill göra ett uttalande. Man bör kalla saker och ting vid deras rätta namn. Det man nu gör det är att plåga människor. Plåga en nation 
för att förutmjuka den, tvinga den till underkastelse under maktspråk. Och därför är bombningarna ett illdåd. Och av det har vi många exempel i den moderna historien. Och de är i allmänhet förbundna med ett namn. Guernica, Orador, Babiar, Katyn, Lidice, Schapfil, Treblinka. Där har våldet triumferat. Men efter världens dom har fallit hård över de som burit ansvaret. Nu fogas ett nytt namn till raden. Hanoi, julen 1972. Jag tror att det var ganska spänt. Just därför att också det var, och Palme var spänd. För det var en sån speciell situation. Det var ingen hemma i huset, det var alldeles tomt hus. Det var överhuvudtaget nästan så där lite spöklig som jag minns det. Jag tror att jag ställde en fråga. Betyder det här också att ni sätter likhetstecken mellan ett handlande som Hitler ägnar sig åt och det som president Nixon nu gör? Jag har sagt likhetstecken när våldet blir meningslöst mot enskilda människor. Det är inte politikerna jag jämför. Det är verkningarna för enskilda människor och våldets meningslöshet. Och grymhet som jag jämför. Jag har ingen tvekan om att det inte var någonting som han eh, kände. Eh, oerhört innerst inne. Eh, det han ville säga då, det han sa. This is what the war in Vietnam is all about. The old and the very young. Now when you walk into the village, you see no young people at all. Det här var ju ett krig också där medierna var med, va? Framförallt amerikanska journalister. Kommer du den bilden på flickan som springer naken ner för gatan, bränd av napalm? Kommer du bilden av polischefen i Saigon som tar fram sin revolver och skjuter en fånge genom huvudet på gatan? Det är klart, detta upprör ju människor va? Och, och det upprörde Olof Palme, han hade ju följt den här frågan. Han såg ju både det moraliskt eh, upprörande i det va? och det politiskt eh, okloka i att hur, hur hopplöst det här kriget var ur eh, Amerikas synvinkel. Olof Palmes tal, noga genomtänkt och avväckt, sprids över hela världen. Och i USA blir reaktionen oerhört stark. Vi var i Vietnam och vi trodde att Swedish policy var insensitiv och unfeeling för våra problem. Och too self-righteous. Well, to be compared to the Nazis, considering that we fought a war of four years against the Nazis, was not acceptable to us. But what you are demonstrating against here is not Sweden, then. It is a, a personal demonstration against Prime Minister Palmer. And his tactics. He, he's trying to practice neutrality. He's not practicing neutrality. I, I really think he should take care of his own country trying to take care, the, the, and, and, instead of trying to take care of the United States here. And then we withdrew our ambassador. And uh, there was no Swedish ambassador in Washington, no American ambassador in Sweden uh, for two years. What I have been with you when it comes to the expression and the expression, is that I think that the Prime Minister should not talk on the same way that he has done in these situations. Palmes' statement provokes also the opposition, who believe that the speech is threatening the Swedish neutrality. Vi hade levt med Hitler och Stalin mycket nära och hotet om krig. Den oerhört försiktiga politiken säger så lite som möjligt. Sen kommer Olof Palm som höjer tonläget om utrikespolitiken om avlägsna sak. Men som ju då skapade ett problem när det gäller vår relation till den sovjetiska makten. För att det vi kunde säga om El Salvador eller om Vietnam eller vad det nu var, 
Det kunde vi enligt Olof Palme aldrig säga om grannländerna. Och det skapade ju en spänning i svensk debatt och svensk utrikespolitik som var svårhanterad, förmodligen med all säkerhet för Olof Palme själv. Can I turn to foreign affairs now and ask mm. you about Sweden's neutrality? Mm. As supporting the Vietnam War could be seen as completely anti-American. Yes, try, um, but uh, we didn't like, we criticized very heavily the invasion in Czechoslovakia as well. Uh, this was not anti-Soviet, it was again supporting the right of a small nation to exist. Man kunde känna många olika Olof Palme. Jag såg väl flera Olof Palme under årens lopp. Han hade ju en tendens att ta heder och ära av människor när han kom upp i talarstolen. Ibland, inte alltid, men ibland. Och, och det ledde ju till en del rätt djupa sår hos en del människor. Det är ingen tvekan om det. Efter dessa angrepp så försvinner Herr Adelsson till utlandet för att hålla valtal. Efter att ha riktat den typen av angrepp mot Sveriges regering. Hälsa honom. Att Sveriges utrikespolitik det är inga pajaskonster. Det är inte he he och hepp hepp. Den som vi framstod som mest aggressiv av alla var Olof Palme som person. Jag hade alls inget intryck av Tage Lander var sådan. Och jag kan nu konstatera det att eh, när Palme hade mördats så frågade alla journalister om någon anledning blir det en annan ton i svensk politik nu. Och så fanns det folkpartiledaren Sven Bede. Och jag vill på att säga att detta var en av de klumpigaste utrikespolitiska inhopp som på mycket länge har gjorts i svensk politik. Det var en konsekvensserie av klumpighet. I mötesalen så gick argumenten eller orden in väldigt bra. Men när folk satt och såg sedan samma debatt i tv hemma i vardagsrummet med kaffekoppen då, då tyckte de att, att det blev för hårt, för brutalt. Gösta Boman han ställde upp i en tv-intervju i maj. Det var när de levde i sitt största segerhus, de borgarna. Och då frågade de honom, vad händer om Socialdemokraterna vinner valet? Och då såg han ju förskräckligt förskräckt ut. För det var ju inte en tanke som hade runnit upp i deras hjärna då. Nu tänker de nog en hel del, men då, då fanns inte den tanken. Han sa att då kommer många människor att lämna landet. Emigrera. Fly till utlandet. Hur många här till du säger att tänk om sossarna vinner val? Ja då måste vi störta som skottspolar till våra bankkonton i Schweiz och våra kokar på guldkusten i Spanien eller någon annanstans för att fly landet. Vad tror ni det ja, någon finns det. I landet men jag inte här. De behöver åka då, men jag ser som Tage Lander, bara om de inte kommer tillbaka när de blir gamla för att dra nytta av vår åldringsvård, för det får de inte sen. Palmes första år som statsminister sjunker opinionssiffrorna för Socialdemokraterna. 1973 års valrörelse blir dramatisk, inte bara politiskt. Partivänner, Socialdemokratin samlas idag till upptakt inför höstens val. Det är ett viktigt val. Ödesval har många sagt. Låt oss gå ut med glädje och värme för att gemensamt 
föra socialdemokratin till seger den 16 september. Det socialdemokratiska partiet hade sin stora valupptakt i Malmö i augusti 1973. Vi skiljs på natten klockan två ungefär. Så går vi och lägger oss och sover några timmar. Alltså, vid sex halv sju krackar han på min dörr och kommer och säger att kungens livmedicus har ringt och sagt att kungen är döende. Vi måste förbereda oss för, för det. Men det förryckte jag alltihop. I denna stund så går våra tankar och våra innerliga förhoppningar till kungens sjukbädd. Och sen kom Lonnams torgsdramat. Allt som man hade förberett och allt som man hade tänkt att tala om, det försvann helt enkelt i bakgrunden. Det har alltså varit mycket dramatiskt vid Lonnams torg idag och nerven har varit på helt spänn. Rånaren tog från början åtta personer som gissla och flera skott avlossades. De beväpnade poliserna runt torget, de är utrustade med skottsäkra västar och hjälm. Polisen har utfärdat varning för att det kan bli skottlossning. Inne i kreditbanken i centrala Stockholm har en rånare tagit fyra personer som gisslan. Han hotar att döda dem om man inte får sina krav uppfyllda. Olof var starkt känslomässigt påverkad. Och stadsåsberedningen blev någon sorts underlig ledningscentral över polisen. Så att han hade ett vilrum i anslutet till sitt arbetsrum. På skattmyndigheten, Eva Neandus. Ja, det här är Kristin och jag sitter som gisslan här på banken. Och jag vill gärna prata med Olof Halme. Ja, eh, ja kan du vänta lite? Ja. Skattmyndigheten ligger och sover, han vilar sig lite. Så han ja. kommer här nu omedelbart. Ja, vi sitter väldigt illa till här. Sitter ni illa till? Ja. ja. Hallå? Hallå, ja. Ja. Ja, det här var Kristine Emma Kej. Okay. Det är Nej. den som sitter som gisslan här i kreditbanken bland annat. Ja. Och jag, jag vet inte om du har hört vad jag har sagt i radio om dig. Men det var inte särskilt fina ord, för jag faktiskt är lite besviken på dig. Jaha, ja, vadå då? Jo, jag har varit socialdemokrat hela mitt liv alltså. Men jag, jag, jag tycker alltså att här sitter ni och chackrar med våra liv. Varför då då? De har inte gjort mig någonting, klag och rånaren, va? Vad ska de ha pistolen? Ja, men du, de vill ju kanske ha något att försvara sig mot poliserna. Jaha. Inte kan du väl solidarisera dig med det? Men alltså, nu säger jag det, va? Nu, nu börjar jag bli riktigt där och väldigt ledsen, va? Nu ringer du till Normans torg och så säger du att det är klart. Låt två flickor åka med klar och rånaren och ge dem en och en halv miljon och två pistoler, va? Eller också kommer du hit själv och byter ut dig mot oss, va? Hej då, tack för hjälpen. Nej. Polisen lyckas till slut frita gisslan. Det som hände inne på banken kommer i framtiden att kallas Stockholmssyndromet. Ett psykologiskt begrepp som beskriver hur kidnappningsoffer tar parti för sin förövare. Vi satt på kanslihuset och tittade på det här. När, när de kom ut så sa Palme, nu åker vi ner till Hammans torg. Så han åkte ner och ställde sig och höll ett brandtal där. Jag tyckte att ja, det var ju min sak. Jag hade ju inte med det att göra, så jag stannade kvar. Och här kommer eh, statsminister Palme. Det här samhället är värt att försvara. Avskyn mot våldet måste vi alltid bära med oss. Och eh, jag tror att de här nätterna, där räddades fyra människoliv. Men jag tror att kanske många, många människoliv i framtiden har räddats. Det var en av hans egenskaper, att han alltid, alltid hade ett behov att intensivt föra fram sina åsikter. Han var i alla fall olisk många andra människor på den punkten. Nej, nu ska jag återgå till valet. Jag har inte tänkt på valet nästan. Men du kör nu. Om du kan. Jag ska också sova en dag.
Det är som ni ska vinna. Bara se på det här. Upp med näven. Ja, det är bra. Han är hoppad. Då förklarar jag den här presskonferensen öppnad. Den viktigaste uppgiften är att hävda allas rätt till arbete, står det här. Men samtidigt som ni hävdar allas rätt till arbete så är det fortfarande 75 000 registrerade arbetslösa i Sverige. Siffran är 51 000 i den sista räkningen. Ser du några spöken nu efter de senaste opinionssiffrorna? Nej, inte alls. Nej. Passa. Nej, som man tar nej jag tar ju det här fält allvarligt. Det det. Nej, för jag känner ju till deras metoder. Det hade jag räknat med. Du är ungefär, du är ungefär samma siffror till den tendens som 1968. Lycka till Palme! Tack så mycket. Rösta på Palme, så klart! När valrörelsen går in på sina sista dagar inträffar ännu en dramatisk händelse som påverkar Olof Palme personligen. I Chile tar militären makten och landets socialistiske president Salvador Allende dör inne i det brinnande presidentpalatset. Militären fängslar tusentals chilenare och nationalstadion i Santiago förvandlas till ett läger där människor torteras och avrättas. Salvador Allende är död. Han störtades med våld av högerkrafterna. Imorgon går vi till val i en fri demokrati. Det är ett privilegium. Ty ute i världen kan vi se hur demokratier förföljs och störtas. Harald Edelstam, Sveriges ambassadör i Chile, är en gammal bekant till Olof Palme. De är uppväxta i samma kretsar på Östermalm. När den chilenska militären stormar Kubas ambassad, alldeles intill den svenska, gör Harald Edelstam något mycket ovanligt för en diplomat. Då rullar han ihop en svensk jättestor flagga och tar den under armen. Och så går han bort till Kubas ambassad och så in i skottregnet där. Och säger att det här är svenskt territorium nu. Att om ni nu inte slutar den här skjutningen helt och hållet, då blir det krig mellan Chile och Sverige. <laughs> Ja, vad gör han då? Jo, han ringer till Olof Palme direkt hem till Vällingby och får ta på om Olof sitter i köket. Telefonen stod liksom mitt i radhuset så att man kunde ju höra hur han ropade till Harald Edelstam. Ja, du måste släppa in dem, du måste försöka ordna mera platser. Och jag hörde hur de pratade ivrigt med varandra och sen berättade han ju vad det var för någonting. Så att eh, Palme sa... Fantastiskt nog. Jag godkände det här. Och, och då var saken klar så att säga va. Då var ju livet räddande på dessa. Med kvinnor och barn det var det 250 personer. Om han hade ringt hem till UD. Då hade det väl eh, och sagt det står några hundra kilenare här och vill ha asyl. Då hade det väl utbrutit samma kakafoni och kaos som när tsunamin. På valrörelsens allra sista dag dör Sveriges kung Gustav den sjätte Adolf. Den dramatiska valrörelsen är över. Till sist kommer Olof Palme till partiets valvaka. Ja, här kommer just statsminister Olof Palme ut. Han håller på att trampas ner av en jättehord av journalister och framförallt fotografer. Hur ser du på läget just nu? Vi kan vara ett parti som har förlorat ikväll. Vi kan vara ett parti som har vunnit. Men vi är absolut inte ett parti som är slaget. Och det känns fint. Om resultatet blir så jämnt så att det blir svårt att regera kan man då tänka sig ett nyval. Nu är det där igen. 
<laughs> Spänningen under valvakan är gastkramande. Först ser det ut att bli en borgerlig seger. Det slutar med att blocken får lika många mandat. Socialdemokraterna får behålla makten, men det är partiets sämsta val sedan 1932. Men du upplever det verkligen här som en seger, Tolla? Du har inte sagt det. Du har inte sagt att det är en seger. Nej. Men vad är det alltså, Nej, men jag har bara sagt att... att, att det är en seger, Olof. Du tyckte om det Jaha. Ja. Jag vill säga att jag får gå och lägga mig nu, va? God natt. God natt. Hårt. Nej, herre. Lova inte ta, va? Men nu ska jag plocka fram nyckeln i gömstället. Ja, Så gott. Efter valet lämnar några av hans närmaste medarbetare statsrådsberedningen. Tempot var ju extremt högt och framförallt då de där åren i början. Och det var också påfrestande för familjeliv och sånt. Att, så det, det var nog en ganska riktig tanke att gå då. Så väl under höstriksdagen som vårriksdagen stod det hård strid kring de två regionalpolitiska riksplanerna. Inte minst, Lisbeth var oerhört angelägna om att man levde ett vanligt liv. Ett vanligt svenskt liv som man hade tänkt att leva om man inte hade varit statsminister. Telefonnummer stod i katalogen ganska länge. Då, då ringde det ofta lite dårar så där hade skulle säga en sanningens ord och så, så där. Det tycker jag det kommer ihåg att jag tyckte det var kusligt och obehagligt. Sen kom det också folk till vår adress och skulle, ja, liksom kom hem och skulle klaga på olika saker. De kom ofta tidigt ganska. På eftermiddagarna. Man, ja, nästan alltid var han inte hemma då. Ja, så här idylliskt såg det ut när statsminister Olof Palme idag gick i spetsen för demonstrationståget. Men i själva verket var han mycket noggrant övervakad av en stor polistyrka. Detta efter den senaste tidens hotelser mot honom själv och hans familj. Och de här... Det som kom i och med eh, mordet på den jugoslaviska ambassadören, det var en vändpunkt kan man säga. För då, då hotade de ju också att kidnappa våra barn. Och det gjorde ju sedan att vi fick ha livvakter. Och sen har vi ju levt med de här internationella hotbilderna på ett helt annat sätt än vi hade tidigare. Ansvarig för den styrka på åtta bodyguards som följer palmen på varje steg antagligen. Agenterna tränade att reagera fort, att dra revolver fort och att skjuta fort. Ja, det var ju liksom ingen hysterisk stämning i, i, i familjen. Utan man klev upp och sen gick man till fots 500 meter till skolan. Åtföljda av livvakten och sen... Det fanns de i, i, i närområdet helt enkelt. Hur det är så blir det den del av vardagen. Så att, eh, det blev lite populärt bland klasskamrater eh, att kunna identifiera vem det var som var eh, säg, på vakt i, i fotbollspubliken. Han sa en gång vi talade om Libakus att fördelen är det att han får skjuts till och från jobbet. Så. Men eh, jag tror inte han gjorde sig några illusioner om någon vill ville eh, vara bestämd eller att ta livet av honom så går det inte att eh, skydda sig egentligen. Vi har ju hållit på här nu och diskuterat framtiden. Det är bara det att den enda verkligt praktiska anknytning till framtiden vi har där är ju egentligen barnen. Det är inte så. Att man ska hålla på med, med mina barn och dina barn i ett slags individualkapitalistiskt betraktelsesätt. Utan det är ju frågan om våra gemensamma barn. Alla barn, varenda chatting så att säga. Och därför ska barnen sättas i förgrund. Samhället förändrades under den här tiden. Till exempel jämställdhetsfrågorna och inte minst barnomsorgen då, då. 
Så att många sådana här saker var ju väldigt stimulerande och roliga att vara med om. Vi menar ju ofta det här med att lära sig i skolan att läsa och skriva och räkna och sånt. Det är det vi räknar som kunskaper. Men personligen menar jag att det finns kunskaper som är oerhört väsentliga som inte handlar om att läsa och skriva. Men Vad är det då? Ja, det här att lära sig vara tillsammans, ta hänsyn till varandra och kunna våga vara i grupp och, och kunna yttra sig och så. Vad tycker ni om det här med riktig skola? Skulle ni vilja gå i det? Hon var då psykolog och arbetade med barn. Så hade man en känsla av att det var inte för inte som han drev dagisfrågan till exempel på ett sätt som ingen tidigare hade gjort. Och kanske också jämställdhetsfrågorna överhuvudtaget. Men ska vi ha lyckats att närma oss det samhället jag har talat om? Måste kvinnorna få en rejäl chans? Särbeskattning, fria bort, utbyggda daghem. 70-talets jämställdhetsreformer får allt fler kvinnor att gå ut i arbetslivet. I Palmes eget liv är idealen svårare att förverkliga. Han kunde inte laga mat och inte ens de enklaste rätter faktiskt. Jag har aldrig träffat en så opraktisk person i hela mitt liv. Han berättade att han hade gjort sådana här intelligenstester i militära. Och då hade han på de här tekniska så hade han fått så oerhört lågt. Så han hade liksom fått under utvecklingsstörd nivå på det tekniska. Men det stämde helt med mina observationer på. Han kunde aldrig laga någonting eller aldrig sätta på någon, eh, någon sån här etisk pryl. Eller sån här. Han hade bara, det enda han kunde göra med etiska pryl var att trycka på alla knapparna. Så, så till slut så kanske det började funka. Men inte, inte mer än så. Allt var ju då väldigt gubbigt och det var kostym och det var propert. Och så kom den här slängiga personen, oftare med en jacka och håret som alltid stod och cigaretten i handen. Och så såg han alltid så ändligt nyfiken ut. Så jag har sagt många gånger, jag menar verkligen det, att jag gick med Olof Palme. Och sen blev jag socialdemokrat så småningom. <skratt> Han var en man som attraherade kvinnor. Det är väl bra. Det finns för få, tycker jag. I svensk politik, alltså. De flesta rusar förbi. Möjligen lätt förskrämda av att möta en leende statsminister i Glensberg. Vi sjunger en sång som sprids över världen till fri republik och förtryckar en stat. Vi bringar ett leve till minnet av Stalin, den stålhårde kämpen, vår vän och kamrat. Vänstern hyllar fortfarande diktaturerna i Kina och Sovjet, Stalin och ordförande Mao. Men de har ögonen på sig. Fråga se på, vi är farliga. Det är... Vad sätter ni farliga? Därför att vi öppet säger ifrån att vi ska organisera arbetarklassen till revolution. 
Det står i ett program att ni ska piska och trakassera CK-agenter. Har ni gjort det någon gång? Nej. Varje nation måste ha någon typ av säkerhetstjänst. Och människor och politiska grupper med anlag för paranoia, de lever ju högt på att skälla på Säpo. Men vad vore KFMLR om de inte hade Säpo och hänga upp sin existens på? Och det är alltså alla med politiskt förföljelsemani. Och görs det då en, en tabbe inom Säpo, då blomstrar det här alldeles enormt. Våren 1973 avslöjar två journalister, Peter Bratt och Jan Gio, en spionorganisation uppbyggd av socialdemokrater och säkerhetstjänsten tillsammans. Informationsbyrån IB som den kallas registrerar vänsteraktivister, något som är olagligt i Sverige. Har ni någon form av bevis, något som styrker att en sån här spionorganisation verkligen existerar? Ja, för det första är det ju självfallet att vi aldrig skulle kunna publicera just som du säger såna här omfattande anklagelser utan att vara absolut bergsäkra. Men historien tar en sensationell vändning när journalisterna som avslöjade affären själva anhålls för spioneri. Här hemma har den så kallade IB-affären alltså tagit en vändning idag. Tre personer är anhållna som misstänkta för spioneri. Jan Gio som greps i Lund. Peter Bratt som greps på Stockholm central samt Håkan Isaksson. Isaksson har varit agent åt IB. De gick rakt in i våningen och undersökte allting från badrum, skafferi, papper och plockade Jans anteckningar och skriftställeri. Talade man om vad var man sökte här? Nej, det gjorde man inte. Man sökte så plan löst och samtidigt planmässigt att jag antar att de inte vet vad de skulle leta efter. Vad är det för material ni har hämtat? Eh, ja, jag är naturligtvis förhindrad att ge några detaljer, men det är således sådant som vi har bedömt vara av betydelse i den här utredningen. I den svenska säkerhetspolisens register som numera lagts över på datamaskiner av den här typen finns det uppskattningsvis 150 000 namn. Det visar sig att Socialdemokraterna haft ett utbrett kontaktnät av lojala fackrepresentanter som lämnat uppgifter om sina arbetskamrater. Det fanns en sorts maktens arrogans fortfarande hos Socialdemokraterna. Det gjorde att det kanske inte var så konstigt för Tage Landers generation och sedan mera Palme att bygga upp en underrättelsetjänst som liksom de andra partierna inte hade någon aning om och som man inte behövde diskutera i riksdagen för att det räckte ju med att man höll det inom familjen. Olof Palme begår det stora misstaget att förneka uppgifterna. Att en hemlig underrättelseorganisation under min personliga ledning som arbetade illegalt för att registrera eh, vänstersympatisörer inom socialdemokratin. Det är helt barockt. Ja, det är ingen tvekan att eh, Palme inte talar sanning när det gäller Det var omsorgen om partiet. Därför partiet hade det inte varit invecklat i, i den underrättelseverksamhet eller bevakning som IB gjorde. Och det förnekade han. Ja, det var en pinsam historia. Journalisterna som avslöjade IBs spionage döms till ett års fängelse. När man ska sitta där bakom alla galler och veta att man sitter där inne därför att man inte har ljugit som de gör, det är, det är en egendomlig upplevelse. Fängelsedomen väcker ett ramaskri hos de intellektuella och den unga vänstern. IB-affären skadar Palmes image som den unge radikalen som brutit med det gamla. Ett år är lagom att sitta på kåken för journalister som orsakar bråken. Ordet spion fastnar lagom i minnet. 
Brutto håller andra sig lagom i skinnet. Noll år är lagom som straff för berörda ämbetspersoner som artigt blir hörda. Ansvar krävs ut efter lagom kontroll nedåt men aldrig åt motsatt håll. Överste präster i maktens tempel stämplar varandra med hemlig stämpel släpper sedan bakvägen fram i ljuset lagomma korvar från hemlighuset. Det är ännu oklart hur ärlig han var, måste jag säga. Det finns, och det finns, det präglar hela eh, socialdemokratin under decennier, ända ifrån det att de fick makten på 30-talet. Det var någon slags eh, pragmatisk eh, syn på att, ja, så måste vi göra, liksom. Kanske är det just detta att han inom sig kände att han var i någon mån ändå en maktmänniska. Han tyckte så att säga ogilla maktmänniska i princip. Men om man känner på sig att man själv har någonting som man egentligen i princip ogillar väldigt mycket. Då ligger det väldigt nära till hans att man lurar sig själv. Eh, Olof tyckte om att lägga sig i saker och ting som egentligen en, en statsminister inte gör. Det gör man för att man tycker det är roligt att bestämma. Makten ska inte vara knuten till en person, utan till en rörelse, till ett lag av människor. Min person är ju egentligen ointressant. Det som är intressant är jag i den rörelse och de idéer jag satt att känna. De idéer och den politik jag står för som är intressant och inte personen. Han var mästare på att eh, ta över svaret på det sättet så att han gav ett svar på någonting annat än vad man hade frågat om. Nej, det har du så många frågat mig om och det har varje gång talat att det är helt För några år sedan sa ju folk, framförallt opinion, att du var arrogant och elak när du snackade till folk och i riksdagen och så. Nu är du plötsligt en ganska populär och vänlig figur. Har du, har du lagt om stilen? Var inte du som kallade dig för elaka hän för en till år sedan, ibland. Va? Jag? Ja, runt tre. Nej, 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 nej. Jag har en del teckningar här. H här är eh, Edvard Lindahl i Express. Vad tycker du om det? Mm. Eh, eh, Vissa har stor näsa, men fullt så spetsig den inte. Här är Anders Sten i Sydsvenska Dagbladet. Eh, Titta nu som sagt på gubben och inte på situationen. Här. Han tecknar mig väldigt illa, eh, illa. sinnat. Alltså? Ja, men jag har ett sinnat utseende ja. och det kanske, kanske är riktigt. Gör han men, det som regel? Ja, han har en... Han jag har sett han lägger alltid oerhört mörka skuggor under ögonen. Mm. Och sen så ritar han ett enormt hår och en enorm näsa. Det kanske jag ser ut som, jag vet inte. Jag hoppas era verkbullar blir goda verkbullar. Det här är Olo Palme. God afton. Jag har ju inte ett enda dugg. <laughs> Ligen sin i där bitte. Oh. Auf den bänk. Då är det inte här så ska jag vara rätta för dig. Du förstår. <laughs> Min lille vän att du föddes lite för tidigt. Som politiker är han van vid karikatyrer och hård kritik. Men för Olof Palme blir det värre än så. Ett rykte sprids som säger att han är sinnessjuk. Det spreds ett rykte om att han åkte till Bäckomberga varje söndag för att få elchock och behandling för att han var i självverkt. Han åkte, han, han åkte mycket riktigt till Bäckomberga. Han åkte dit för att hälsa på sin gamla mamma som var dement och låg för döden där. För det beskrevs då som att han var, gick på psykiatrisk behandling. Folkpartiet Gunnar Elén var på någon middag där sådana här eh, resonemang kom igång och han blev så upprörd så han lämnade i protestmiddagen. Det var inte bara Socialdemokraterna som reagerade utan det var även borgerliga politiker som tyckte att det här gick långt utöver vad man skulle behöva acceptera. Det pågick under hela hans aktiva politiketid. Han fick leva med hat och eh, hemska personkampanjer mot sig hela tiden. Man sa att han 
Han, han berörs inte av det, det bara blåser undan. Så var det inte. Våren 1975 tar Vietnamkriget slut. Det är en seger med oändligt många förlorare. Uppemot fem miljoner människor beräknas ha dött under dessa år. Det långa kriget är slut nu. Lättnad och segerglädje. Det är Vietnam i maj 1975. Vår utgångspunkt har varit den självklara. Att det är liksom andra tidigare kolonialfolk har rätt till nationellt oberoende. Vi ska inte tro att Vietnam över en natt förvandlas till en demokrati av svensk modell. Det ska vi inte tro. Det viktigaste just nu är att bespara människor lidanden. Att de kan få mat och kläder och någonstans att bo och ett arbete. Och sen hoppas jag också och det tror jag det finns förutsättningar för att det ska kunna ske en demokratisk utveckling. Sen kom ju också eh, vicepresident Mondale på besök till Sverige ett par år senare efter Vietnamkriget slut. Och eh, sa ni hade rätt och vi hade fel. Vilket var alltså ett sensationellt uttalande av en stormaktsföreträdare. Men eh, det gav ju liksom upprättelse åt Olof Palme och eh, bekräftade ju att de hade fel i, i Vietnam. Det är klart man. Du har ju haft tillfälle att studera våra partiledare. Skulle du kunna åta dig att eh, recensera dem? Det vågar vi inte göra här i Sverige själva. Ja, Palme är ju... Ja, för, ja, han är mycket intelligent. <laughs> Till att börja med. Ja, Den ja. intelligentaste är det man var. Men någon vansfader får ni väl honom aldrig till, tror jag. <laughs> Inte direkt, men, men det är klart att han är så intelligent han är nästan för intelligent för Sverige, tycker jag, ibland. <laughs> I sin utstrålning. På den internationella arenan rör sig Olof Palme med lätthet. Men i den svenska inrikespolitiken ligger stora, svåra utmaningar. Framför honom. Mm. 